நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள் சிலையும் நீயே சிற்பியும் நீயே தோல்வி கண்டு துவண்டு போகாமல் உளியாய் நீயே உன் அறிவை நாளும் செதுக்கிக் கொண்டே இரு வெற்றி உன் வசமாகும் நாள் விரைவில் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் தோழி நாம் இப்போ வரலாறு பாடப்பகுதியிலிருந்து சிந்துவெளி நாகரிகம் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த சிந்துவெளி நாகரிகம் இந்தியாவோட மிக தொன்மை வாய்ந்த நகர நாகரிகமாக கருதப்படுது சிந்துவெளி நாகரிகத்துக்கு இன்னொரு பெயர் கூட இருக்குது என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஹரப்ப நாகரிகம் இது எந்த காலத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செம்பு காலத்தை சேர்ந்த நாகரிகம் கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் டல்ஹூசி பிரபுவோட காலத்தில் சிந்து நதியின் கிளை நதியான ராவி நதிக்கரையில் ரயில்வே பாதை அமைக்கிறதுக்காக பள்ளம் தோன்றாங்க அப்படி அங்கே பள்ளம் தோண்டிய போது நிறைய சுட்ட செங்கற்கள் ஆங்கிலேயர்கள் கையில் கிடைக்குது இதன் மூலமாக அங்கு ஒரு நகர நாகரிகம் செயல்பட்டு வந்ததை நாம் அறிய முடிகிறது இந்த ராவி நதிக்கரையில் அகழ்வாராய்ச்சியை மேற்கொண்ட ஆண்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சிந்து நதி எந்த மாநிலத்தில் அமைந்திருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா பஞ்சாப்பில் இருக்குது இந்த ஹரப்ப நாகரிகம் சுமார் நாலாயிரத்தி எழுநூறு வருடங்களுக்கு முற்பட்ட நகர நாகரிகமாக கருதப்படுது ஹரப்பா என்ற சிந்தி மொழி சொல்லோட பொருள் என்னன்னு பார்த்தோன்னா புதையுண்ட நகரம் இந்த வார்த்தைக்கு இன்னொரு அர்த்தம் கூட இருக்கு அதாவது ஹரப்பானா சிவன்ற பொருளை குறிக்குது ஹரப்பா நகரங்களோட இடிபாடு எங்கெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா மொகஞ்சதாரோ ஷான்குதாரோ காளிபங்கன் மற்றும் லோத்தல் போன்ற இடங்களில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஹரப்ப நகரத்தில் காணப்பட்ட பெருங்குளத்தோட நீளம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா பதினொன்று புள்ளி முப்பத்தி எட்டு மீட்டர் அதோட அகலம் வந்து ஏழு மீட்டர் இந்த சிந்துவெளி நகரங்களோட கோட்டை பகுதியில் கட்டமைப்பு நுணுக்கங்கள் மிக்க குளம் அமைக்கப்பட்டிருந்தன மேலும் அந்த குளங்கள் வந்து நீர் கசியாமல் இருக்க மெழுகு பூசிய சுட்ட செங்கற்களால் கட்டப்பட்டிருந்தது இதன் மூலமாக நமக்கு தெரிய வர்றது என்னென்னா அங்கே நுணுக்கமிக்க கட்டடக்கலை வல்லுநர்கள் இருந்திருக்காங்க இந்த சிந்துவெளி நாகரிகத்தோட சில சிறப்பு அம்சங்கள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா வீடுகள் எல்லாம் ரொம்ப வரிசையாகவும் நேர்த்தியாகவும் கட்டியிருக்காங்க அப்புறம் மண்டபம் தானிய களஞ்சியம் பொது மண்டபங்கள் இந்த மாதிரியான பொது கட்டடங்கள் நிறைய இருந்திருக்கு இந்த நகரத்தோட வடப்பகுதி வந்து குறுகலாக உயரமாகவும் கிழக்கு பகுதி பார்த்தோம்னா விரிந்தும் சற்று தாழ்ந்தும் அமைந்திருக்கு சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் அகழ்வாராய்ச்சி நடந்த ஆண்டுகள் எதெல்லாம்னு பார்த்தோன்னா முதல் முதல்ல அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணவர் யாருனா சார்லஸ் மேசன் எப்போன்னா கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறில் அகழ்வாராய்ச்சியை முதல் முதலாக தொடங்குறாரு அதுக்கப்புறம் கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் டல்ஹூசி பிரபுவோட காலத்தில் ராவி நதிக்கரையில் அகழ்வாராய்ச்சி நடக்குது கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூணில் ராபர்ட் ப்ரூஸ்ட் என்கிறவர் கைகோடாரியை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணவர் யாருனா அலெக்சாண்டர் ஹன்னிங்ஹாம் இவர் தான் அகழ்வாராய்ச்சியோட தந்தை என போற்றப்படுகிறார் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ரெண்டு இடங்களில் அகழ்வாராய்ச்சி நடக்குது எதெல்லாம்னு பார்த்தோன்னா ஹரப்பா மற்றும் முகஞ்சதாரோ இதில் ஹரப்பாவை அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஷர்ஜான் மார்ஷல் முகஞ்சதாரோவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணவர் யாருன்னா ஆர்டி பானர்ஜி இந்த சிந்துவெளி நாகரிக காலத்தை பற்றி ஒவ்வொரு அறிஞர்களும் ஒவ்வொரு விதமான கருத்துக்கள் சொல்கிறாங்க ஷர்ஜான் மார்ஷல் என்ற அறிஞர் சிந்துவெளி நாகரிகம் எந்த காலத்தை சார்ந்தது என்று குறிப்பிடுறாருன்னு பார்த்தோன்னா கிமு மூவாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பதிலிருந்து கிமு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது வரையான காலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் சிந்து வெளியில் அகழ்வாராய்ச்சியை மேற்கொண்டவர் யாருனா போர்ச் ஹவுஸ் இந்த போர்ச் ஹவுஸ் இந்த சிந்து வெளி நாகரிகமானது கிமு ரெண்டாயிரத்திலிருந்து கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு வரையிலான காலங்களுக்கு உட்பட்டது அப்படின்ற கருத்தை சொல்லியிருக்காங்க சிந்து வெளி நாகரிகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் அகழ்வாராய்ச்சியை மேற்கொண்டவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா டி பி அகர்வால் இவரோட கூற்றுப்படி சிந்து வெளி நாகரிகமானது கிமு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து கிமு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது வரையான காலங்களுக்கு உட்பட்டது ஒவ்வொரு அறிஞர்களும் ஒவ்வொரு விதமான கருத்துக்களை கூறினாலும் தற்போது எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சிந்து சமவெளி நாகரீக காலம் எதுன்னு பார்த்தோன்னா கிமு மூவாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து கிமு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது வரை சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் ஆராய்ச்சிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அதனுடைய ஆராய்ச்சி முடிவுகள் வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சிந்துவெளி நாகரிகத்தோட முக்கிய நகரங்களும் அது பரவி இருந்த இடங்களும் பார்த்தோன்னா ஹரப்பா நாகரிகம் இது எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா பாகிஸ்தானிலேருந்து மேற்கு பஞ்சாப் மான்கோமாரி மற்றும் ராவி நதிக்கரை வரைக்கும் பரவி இருந்துச்சு மொஹஞ்சதா
பாகிஸ்தானிலிருந்து சிந்து மாகாணம் மற்றும் லார்கானா சிந்து நதிக்கரை வரைக்கும் பரவியிருந்தது கோட்டிஜி எங்கே அமைந்திருந்ததுன்னா சிந்து மாகாணத்தில் இருக்குது காலிபங்கன் அமைந்துள்ள நகரம் எதுன்னு பார்த்தோன்னா ராஜஸ்தான் லோத்தல் தோலவிரா மற்றும் ஷூர்கோட்டா போன்ற இடங்கள் எங்கே அமைந்திருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா குஜராத்தில் இதில் லோத்தல் என்ற இடம் சிந்துவெளி நாகரீக காலத்தோட துறைமுக நகரம் என்ற சிறப்பு பெற்ற ஒரு நகரம் ஆலம் கீர்பூர் காணப்பட்ட இடம் எதுன்னு பார்த்தோன்னா உத்தரப்பிரதேசம் ரூபார் அமைந்துள்ள இடம் பஞ்சாப் பனவாலி என்ற இடம் அமைந்துள்ள இடம் ஹரியானா ஹரப்பாவில் காணப்பட்ட தானிய களஞ்சியங்களோட எண்ணிக்கை பார்த்தோன்னா ஆறு முகந்திதாராவில் காணப்பட்ட தானிய களஞ்சியங்களோட எண்ணிக்கை ரெண்டு இந்த ஹரப்பாவில் காணப்பட்ட தானிய களஞ்சியங்களோட நீளம் அகலம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒவ்வொன்றும் ஐம்பது அடி நீளம் அதோட அகலம் வந்து இருபது அடி முகஞ்சிதாரோவில் காணப்பட்ட தானிய களஞ்சியங்களோட நீளம் அகலம் பார்த்தோன்னா ஒவ்வொன்றும் நூற்றி ஐம்பது அடி நீளம் அகலம் ஐம்பது அடி அப்போது எந்த நகரத்தில் வந்து மிகப்பெரிய தானிய களஞ்சியம் காணப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முகஞ்சதாரோ முகஞ்சதாரோ என்ற சொல்லோட பொருள் என்னன்னு பார்த்தோன்னா இறந்தவர்களோட மேடு அல்லது இறந்தவர்களோட நகரம் அல்லது இடுகாட்டு மேடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த முகஞ்சதாரோ நகரத்தில் காணப்பட்ட பெரிய குளியல் குளத்தோட நீளம் அகலம் மற்றும் அதோட ஆழம் பார்த்தோன்னா நீளம் பன்னெண்டு மீட்டர் அகலம் ஏழு மீட்டர் அதோட ஆழம் எட்டு அடி லோத்தல் துறைமுக நகரம் எந்த நதிக்கரையில் அமைந்திருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா குஜராத்தோட போக்வா நதிக்கரை அதே மாதிரி காலிபங்கன் நகரம் அமைந்துள்ள நதிக்கரை என்னென்னு பார்த்தோன்னா ராஜஸ்தானோட காகர் நதிக்கரையில் இருக்கு தோலவீரா நகரத்தை கண்டறிந்தவர்கள் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஜோசி மற்றும் ஃபிஸ்ட் இந்த சிந்து சமவெளி மக்கள் பேய் ஆவி மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சுருந்தாங்க இவங்க எந்த நாடுகள் கூட வியாபார தொடர்பு வச்சுருந்தாங்கன்னு பார்த்தோன்னா சுமேரியா எகிப்து மற்றும் சீனா போன்ற நாடுகளோட வியாபார தொடர்பு வச்சுருந்தாங்க இவங்க இந்த வியாபாரத்தின் போது முத்திரைகளை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அந்த முத்திரைகள் வந்து சதுர வடிவத்தில் இருந்திருக்கு அந்த முத்திரைகளில் நிறைய உருவங்கள் வந்து பொறிச்சிருந்திருக்காங்க இந்த சிந்து சமவெளி மக்கள் அறியாத மிருகம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா குதிரை அதே மாதிரி இவங்க அறிந்திராத உலகம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா இரும்பு சிந்து சமவெளி நகரங்களின் நகர நிர்வாகம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்ததை நாம் எதன் மூலமெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கு காணப்பட்ட பொது கழிவு நீர் திட்டம் பொது குளம் பொது மண்டபம் தெருவிளக்கு தெருக்களில் காணப்பட்ட குப்பை தொட்டி இதன் மூலமாக நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தில் நடைமுறையில் இருந்த தொழில்நுட்பம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா பயன்பாட்டு அறிவியல் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இவங்களோட வாணிகம் எப்படி இருந்ததுன்னா கடல் வழி வாணிகமாக இருந்திருக்கு அதன் மூலமாக இவங்க ஏற்றுமதி இறக்குமதி செஞ்சுருக்காங்க இப்படி இவங்க ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்த பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அலோகங்கள் அணிகலன்கள் மற்றும் விலை உயர்ந்த கற்கள் இந்த கால மக்கள் வந்து ஆயுதம் வீட்டு சாமான் கருவிகள் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்தின உலோகம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா செம்பு அல்லது வெண்கலத்தை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இவங்களோட முக்கிய தொழில் என்னென்னு பார்த்தோன்னா விவசாயம் தான் இருக்குது அதாவது புதிய கற்கால மக்கள் வந்து உழவு தொழிலாக ஆரம்பிக்கிறாங்க சிந்துவெளி மக்கள் அதை அவங்களோட முக்கிய தொழிலாக விவசாயத்தை மாற்றிக்கிறாங்க இவங்க இந்த விவசாயம் மூலமாக விளைவித்த பொருட்கள் எதெல்லாம்னு பார்த்தோன்னா கோதுமை பார்லி எல் கடுகு மற்றும் பருத்தி இந்த மக்கள் அணிந்த ஆடைகள் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பருத்தி மற்றும் கம்பளியால் நெய்யப்பட்ட ஆடைகளை அணிஞ்சிருக்காங்க இவங்களோட மேலாடை வந்து சால்வையாக இருந்திருக்கு கீழாடை வந்து வேட்டி அதே மாதிரி இந்த மக்கள் வந்து டெரக்கோட்டா எனப்படும் சுடுமண் பாண்டம் மற்றும் சுடுமண் பொம்மைகள் செய்கிறதுல வந்து ரொம்ப திறமை மிக்கவர்களாக இருந்திருக்காங்க இந்த சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் அணிகலன்கள் எதனால் செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா தங்கம் வெள்ளி தந்தம் மற்றும் விலை உயர்ந்த கற்களை பயன்படுத்தி செஞ்சுருக்காங்க இதில் தங்கம் மற்றும் விலை உயர்ந்த கற்களால் செய்யப்பட்ட நகைகளை அணிந்தவர்கள் யாருன்னா வசதியான வீட்டு பெண்கள் அணிந்திருக்காங்க ஏழை மக்கள் அணிந்த அணிகலன்கள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா கிழிஞ்சல் மற்றும் தாமிரத்தால் செய்யப்பட்ட நகைகளை வந்து அணிஞ்சிருக்காங்க வெண்கலத்தால் ஆன நாட்டிய மங்கையின் சிலை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா முகஞ்சதாரோ அதே மாதிரி தாடியோட காட்சி தர ஒருவரின் சுண்ணாம்புக்கல் சிலை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஹரப்பா இதே ஹரப்பாவில் அதிகமான முத்திரைகள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த முத்திரைகள் மூலமாக தான் நாம் சிந்துவெளி மக்கள் வாணிகத்தில் முத்திரைகளை பயன்படுத்தி இருக்காங்க என்பதை அறிய முடிகிறது சிந்துவெளி மக்கள் வழிபட்டவை எவையெல்லாம்னு பார்த்தோன்னா பசுபதி என்ற சிவன் சக்தி என்ற பெண் கடவுள் லிங்கம் 
சூலம் மற்றும் மரம் போன்றவற்றை வந்து இவங்க கடவுளாக வழிபட்டிருக்காங்க இந்த சிந்து சமவெளி நகரம் அழிவதற்கான காரணங்களாக கூறப்படுவது எதெல்லாம்னு பார்த்தோன்னா பெருந்தி அதாவது அங்கே மரத்தால் அந்த பொருட்கள் எதுவுமே காணப்படலை அதனால் இந்த நகரம் வந்து பெருந்தீவினால் அழிவுக்கு உட்பட்டு அழிந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நம்பப்படுது அதே மாதிரி உள்நாட்டு போரின் விளைவாக மூண்ட கழகத்தினால் அங்கு அந்த நகரம் அழிக்கப்பட்டு இருக்கலாம் என்ற கருத்தும் நம்பப்படுகிறது இயற்கை காரணம் சிந்துவெளி நகரங்களோட அழிவுக்கு முக்கிய காரணமாக கருதப்படுது ஏன்னு பார்த்தோன்னா அடிக்கடி மாறக்கூடிய தன்மை கொண்ட சிந்து ஆற்றோட வெள்ளப்பெருக்கினால் அந்நகரம் புதையுண்டு அழிந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க அதே மாதிரி ஆரியர்கள் இந்நகரங்களை ப அழித்து முன்னேறி இருக்கலாம் இன்னொரு கருத்து என்னன்னு பார்த்தோன்னா அயலவரோட படையெடுப்பு காரணம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா முகஞ்சு தரவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட மனித எலும்பு குவியல் அந்நகரம் வந்து அயலவர்களோட படையெடுப்புக்கு உள்ளாகி அழிந்திருக்கலாம் என்பதை நமக்கு தெளிவாக காட்டுது இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை பற்றி நம்ம எதன் மூலமாக மட்டுமே தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா அகழ்வாராய்ச்சி சான்றுகள் மூலமாக மட்டும்தான் இந்த மக்களோட எழுத்து முறை என்னன்னு பார்த்தோம்னா சித்திர வடிவ எழுத்து முறையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த சித்திர வடிவ எழுத்து முறை எந்த வகையை சார்ந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா பேஸ்ட்ரோஃபீடன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேஸ்ட்ரோஃபீடன் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா முதல் வரிய வலமிருந்து இடமாகவும் ரெண்டாவது வரிய இடமிருந்து வலமாகவும் எழுதக்கூடிய முறை தான் பேஸ்ட்ரோஃபீடன் ஸ்கிரிப்ட் இந்த பேஸ்ட்ரோஃபீடன் ஸ்கிரிப்டில் இருக்கக்கூடிய மொத்த எழுத்துக்கள் எதுன்னு பார்த்தோன்னா நானூறுலேருந்து அறுநூறு வரையான எழுத்துக்கள் இருக்குது ஆனால் அடிப்படையில் காணப்படக்கூடிய எழுத்துக்கள் எத்தனைன்னு பார்த்தோன்னா நாற்பதுலேருந்து அறுபது வரையான எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் சிந்து சமவெளி மக்களோட மொழி தமிழ் என்ற கருத்தை கூறியவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஈராஸ் பாதிரியார் இந்த மக்களோட எழுத்து முறை திராவிட எழுத்து முறை என்ற கருத்தை முழுவதுமாக ஆராய்ச்சி செய்தவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஆஸ்கோ பார்ஃபோலா இந்த ஆஸ்கோ பார்ஃபோலா திராவிட எழுத்து முறையை ஆராய்ச்சி செஞ்சதுக்காக அவருக்கு செம்மொழி விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு என்னன்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி எந்த இடத்துல வச்சு கொடுத்தாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கோவையில் நடந்த செம்மொழி மாநாட்டில் அவருக்கு அந்த செம்மொழி விருது கொடுத்துருக்காங்க சிந்து சமவெளி மக்களோட வளர்ப்பு பிராணிகள் எதெல்லாம் பார்த்தோன்னா வெள்ளாடு செம்மறியாடு மற்றும் எருது சிந்து சமவெளி மக்களோட கைத்தொழில்கள் எதெல்லாம் பார்த்தோன்னா பொற்கொல்லர் செங்கல் செய்வோர் மற்றும் முத்திரைகள் தயாரிப்போர் மூன்று முகங்கள் இரண்டு கொம்புகள் நான்கு திசைகளில் நான்கு மிருகங்கள் கொண்ட தெய்வம் எதுன்னு பார்த்தோன்னா பசுபதி இந்த பசுபதி தெய்வத்தின் நான்கு திசைகளில் காணப்படக்கூடிய நான்கு மிருகங்கள் எதெல்லாம் பார்த்தோன்னா யானை புலி நீர் யானை மற்றும் எருது இந்த சிந்துவெளி மக்களோட சமய சின்னம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா அரச மரம் சிந்து சமவெளி மக்களோட பொழுதுபோக்குகள் எதெல்லாம் பார்த்தோன்னா தேர்பந்தயம் மீன் பிடித்தல் சதுரங்கம் மற்றும் வேட்டையாடுதல் போன்றவைகளை வந்து இவங்க பொழுதுபோக்காக செஞ்சுருக்காங்க இந்த மக்கள் கட்டடம் கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தியது என்னன்னு பார்த்தோன்னா டெரக்கோட்டா எனப்படும் சுடுமன் சுதையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க சிந்து மக்கள் திராவிட இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்ற கருத்தை கூறியவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஷர்ஜான் மார்ஷல் பழங்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட இருமுனை கை கோடாரி அல்லது செதுக்கக்கூடிய கருவிகள் சென்னை மாகாணத்தில் அதிக அளவில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த கருவிகள் சென்னை மாகாணத்தில் அதிக அளவில் கிடைக்கப்பெற்றதால் இதற்கு என்ன பெயர்னு பார்த்தோன்னா மதராசியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரும்பு அல்லது வெண்கலம் அல்லது கல்லால் செய்யப்பட்ட கோடாரியோட பெயர் என்னன்னு பார்த்தோன்னா செல்ட் சிந்துவெளி நகரத்தோட ஒவ்வொரு நகரங்கள்லேயும் அகழ்வாராய்ச்சி மேற்கொண்டவர்கள் யாருன்னு பார்த்தோன்னா முகஞ்சு தாரோவை அகழ்வாராய்ச்சி செய்தவர் யாருன்னா ஆடி பானர்ஜி ஹரப்பா நகரத்தை அகழ்வாராய்ச்சி செய்தவர்கள் ரெண்டு பேர் யாரெல்லாம்னா சர்ஜான் மார்ஷல் மற்றும் தயாராம் ஷானி லோத்தல் நகரத்தை அகழ்வாராய்ச்சி செய்தவர் யாருன்னா டாக்டர் எஸ் ஆர் ராவ் காளிபங்கன் நகரத்தை அகழ்வாராய்ச்சி செய்தவர்கள் ரெண்டு பேர் யாரெல்லாம்னு பார்த்தோன்னா டாக்டர் பி பி லால் மற்றும் பி கே நாயர் ரங்பூர் நகரம் இந்த ரங்பூர் நகரம் எந்த இடத்துல அமைந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உத்தரப்பிரதேசம் இந்த நகரத்தை அகழ்வாராய்ச்சி செய்தவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா எம் எஸ் வாட்ஸ் மற்றும் எஸ் ஆர் ராவ் சூர்கோட்டா மற்றும் தோலவீரா போன்ற நகரங்களை அகழ்வாராய்ச்சி செய்தவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஜே பி ஜோசி ரூபர் நகரத்தை அகழ்வாராய்ச்சி செய்தவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஒய் டி ஷர்மா உலகிலேயே முதன் முதலாக பருத்தி பயிரிட்டவங்க யாருன்னு பார்த்தோன்னா சிந்துவெளி மக்கள் தான் இந்த சிந்துவெளி நகரத்தோட பரப்பளவு எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா பன்னெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதாயிரத்தி அறுநூறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பு இந்த சிந்துவெளி மக்கள் ஒன்று ரெண்டு நாலு எட்டு இவற்றின் மரங்குகளை வந்து அவங்க அளவைகளாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க நீளத்தை அளக்க இவங்க பயன்படுத்தினது என்னன்னு பார்த்தோன்னா அடி
சிந்து சமவெளி மக்கள் பயன்படுத்திய முத்திரைகள் எதனால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ரீயாடைட் என்னும் பொருளினால் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த ஸ்ரீயாடைட் என்னும் பொருள் எதனால் ஆன கலவின்னு பார்த்தோம்னா களிமண் மற்றும் மணல் கலந்த கலவை முத்திரையில் காணப்பட்ட உருவம் வந்து பசுபதி மகாதேவருடைய உருவம் என்ற கருத்தை குறிப்பிட்டவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஷர்ஜான் மார்ஷல் இந்த முத்திரையில் பசுபதி மகாதேவரின் காலின் கீழே ரெண்டு உருவங்கள் இருக்குது அந்த ரெண்டு உருவங்கள் எதுன்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு மான் உருவங்கள் அதே மாதிரி சிந்துவெளி நகரத்தில் முத்திரையில் காணப்பட்ட உருவங்கள் எதெல்லாம்னு பார்த்தோன்னா யானை புலி காண்டா மிருகம் மற்றும் எருது போன்ற உருவங்கள் முத்திரைகளில் பொறிக்கப்பட்டிருந்தன குஜராத்தோட லோத்தல் நகரத்தில் முதன் முதலாக நெல் பயிரிட்டு இருக்காங்க இந்த சிந்து சமவெளி நகரத்தில் அரிசி உமி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எதுன்னு பார்த்தோன்னா அகமதாபாத்திற்கு அருகில் உள்ள ரங்பூரில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி நெருப்பு வழிபாடு எந்த நகரத்தில் நடந்ததுன்னு பார்த்தோன்னா லோத்தல் நெருப்பு வழிபாடு செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்டிருந்தது என்னன்னு பார்த்தோன்னா நெருப்பு கோபுரம் அந்த நெருப்பு கோபுரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எதுன்னு பார்த்தோன்னா லோத்தல் ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் குதிரையோட எலும்பு மற்றும் பற்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது எந்த இடம்னு பார்த்தோன்னா சூர்கோட்டான்ற இடத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி சிந்துவெளி நகரத்தோட எல்லா நகரங்கள்லேயும் பாதுகாப்பு சுவர் காணப்பட்டுச்சு ஆனால் ஒரு நகரத்தில் மட்டும் பாதுகாப்பு சுவர் கிடையாது அது எந்த நகரம்னு பார்த்தோன்னா சான்கு தாரோவில் பாதுகாப்பு சுவர் கிடையாது சிந்துவெளி நகரங்களோட மிகப்பெரிய நகரம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா மொஹஜதாரோ வெண்கலத்தினால் ஆன சிறிய அளவிலான உருவ பொம்மைகள் அதிக அளவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எதுன்னு பார்த்தோன்னா சான்கு தாரோ அதே மாதிரி சிந்துவெளி நகரங்களோட நிலம் ஏற்கலப்பையால் உழப்பட்டதற்கான அடையாளம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எதுன்னு பார்த்தோன்னா காளிபங்கன் லோத்தல் ஒரு துறைமுக நகரம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அந்த நகரத்தோட செயற்கையான கப்பல் நிறுத்தும் தளம் எதனால் கட்டப்பட்டு இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கற்களால் ஹரப்பா நாகரிகத்தோட முக்கிய மற்றும் சிறப்பு வாய்ந்த ஹரப்பா கலாச்சாரத்தை நமக்கு காட்டக்கூடிய இடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எதுன்னு பார்த்தோன்னா பனவாலி சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தோட முக்கிய பொருட்கள் எதுன்னு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கோதுமை மற்றும் பார்லி இந்த பயிர்கள் பயிரிடப்பட்ட காலம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ராபி காலம் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் நான்கு நிலையாக இருந்திருக்கு அது எதெல்லாம்னு பார்த்தோன்னா ஹரப்பாவுக்கு முந்தைய காலம் ஆரம்ப கால ஹரப்பா நன்கு வளர்ச்சி பெற்ற ஹரப்பா மற்றும் பிந்தைய ஹரப்பா நாகரிகம் இந்த நான்கு கட்ட வளர்ச்சியும் காணப்பட்ட இடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எதுன்னு பார்த்தோன்னா அம்ரி சிந்து சமவெளி மக்கள் கிராம வாழ்க்கையிலிருந்து நகர வாழ்க்கைக்கு மாறியதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைக்கப்பட்ட இடம் எதுன்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு இடங்கள் அவை எதெல்லாம் பார்த்தோன்னா அம்ரி மற்றும் கோட்டிஜி நன்றி நண்பர்களை